φίλοι και φίλες γεια σας 7 και ένα λεπτό Είναι 91 και 1 Είναι το ραδιογράμμα Γιώργης Ολούζα Και η εκπομπή κυνηγή της χαμένης αθωότητας Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη Από τις 7 μέχρι και τις 9 Μόνο από το ραδιογράμμα φυσικά Και παρουσιάζει δίσκους από την ανεξάρτητη σκηνή Το 27400 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε, να προτείνετε κάτι, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο. Να σας πούμε τώρα τι έχουμε σε επόμενες δύο ώρες από την εκπομπή μας. Έχουμε ένα special αφιέρωμα ε, στους Godfathers. Εκτός όμως από Godfathers έχουμε πολλούς άλλους καινούργιους δίσκους, από την ανεξάρτητη σκηνή βέβαια πάντα. Εκτός από ένα-δυο από αυτού που είναι από μεγάλες εταιρείες, αλλά από πολύ καλά ονόματα. Όπως ας πούμε ο δίσκος που θα ξεκινήσει και τη σημερινή εκπομπή. Μόλι ακούσαμε, είναι από τον καινούριο δίσκο τη Ιέντο Κόντο, μια καλλιτέχνητα που δεν ανήκει βέβαια στην ανεξάρτητη σκηνή, σίγουρα αυτό. Ε, γράφει, γράφει για μια μεγάλη εταιρεία, αλλά παρόλα αυτά μα αρέσει πάρα πολύ, τη σεβόμαστε πολύ και αυτό γιατί μα έχει δώσει δύο πολύ καλού δίσκου, ένα αριστούργημα το πρώτο τη, το The Lion the Cobra και ένα αρκετά καλό δεύτερο. Αυτό εδώ είναι ο τρίτο δίσκο τη Ιέντο Κόντο και σε αυτό το δίσκο συναντάμε αποκλειστικά και μόνο διασκευέ, 12 διασκευέ κομμάτια κλασικά στι δεκαετίε του 40, 50, 60. 
50 και 60 και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε I want to be loved by you ένα κομμάτι που νομίζω ότι το έχει πει η Μέρλιν Μονρό ή η Ερίτα Χέιγουαρ δεν είμαι σίγουρο, αν κάποιο από εσά το ξέρει σίγουρα ας επικοινωνήσει μαζί μου να μου το πει περνάμε στο επόμενο κομμάτι Gloomy Sunday ένα κομμάτι που αυτό το έχει πει σίγουρα η Billy Holiday Αυτή ήταν η επιστροφή της Ian The Corner με ένα πολύ καλό δίσκο που ίσως αργότερα να έχουμε και ώρα θα ακούσουμε και ένα ακόμη κομμάτι. Το Gloomy Sunday που ακούσαμε είναι γνωστό βέβαια από την εκτέλεση της Billie Holiday. Το έχουν πει αρκετέ ακόμη τραγουδίστρες. Πρόσφατα από την εκπομπή μας ακούσαμε μια ακόμη εκτέλεση του κομματιού από την δική μας, την Diamanta Gallas. Αφήνουμε για την ώρα της Ian The Corner και περνάμε σε μια άλλη μεγάλη επιστροφή που μάλιστα μας εξέπληξε. Set. 
up But now I'm down to wait No, I can't get out But you could get across with me Ακούσαμε και μόλι τελείω ήταν το Call Me Staglia, ένα κομμάτι που βρίσκεται μέσα στο καινούριο δίσκο ενό ε, νεοκέζικου group των Television. Television, ένα group που ξεκίνησαν κάπου εκεί στα τέλη τη δεκαετία του 70, 78, 79, 80, κάπου εκεί νομίζω ότι είχαν βγάλει του δίσκου του. Βγάλανε τότε δύο δίσκου, το περίφημο Mark Moon, ένα δίσκο ορόσημο για εκείνη την εποχή και για σήμερα νομίζω, και ένα ακόμη το Adventure και αμέσω μετά διέλυσαν. Ακολούθησε όλη η καριέρα του τραγουδιστή του και κυθαρίστα του Τον Βερλέν. Αυτά τα ρίψη που ακούσαμε μόνο από τον Τον Βερλέν θα μπορούσαν να βγαίνουν. Και να που η Τελεβίζον επιστρέψανε σήμερα μετά από πολλά πολλά χρόνια, γύρω στα 12, και κάνανε ένα τρίτο LP Television. Και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ακόμη κομμάτι από εδώ μέσα. 8080 or so. Λέγεται το κομμάτι και το ακούμε. I don't 
Αυτή ήταν η television και σίγουρα το κομμάτι, η ερμηνεία μάλλον των Βαρλένων σε αυτό το κομμάτι θυμίζει αρκετά έναν Βρετανό ομολογό του, τον ε, Lloyd Cole. Αφήνουμε στη television και περνάμε στον ήχο της 4AD. Έχουμε ένα νέο group της 4AD που σας έχουμε υποσχεθεί εδώ και δύο εβδομάδε ότι θα ακούσουμε κάτι από αυτό και όλο μένει στην άκρη. Unrest λέγεται το group και ακούμε κάτι από αυτού.
Αυτή είναι η Ανδρέα και θα πω ότι δεν έχω τίποτα στοιχεία στα χέρια μου για αυτό το group αφού είναι μάλλον αρκετά άγνωστο. Αγόρασε το δίσκο αποκλειστικά και μόνο επειδή είδα τη σφραγίδα τη 4AD πάνω και δεν ξέρω τι να πω. Δεν γράψαν τίποτα καμιά πληροφορία στι κριτικέ που γίνανε στα περιοδικά. Πάντω, αν λάβουμε υπόψη τα credits του δίσκου, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μάλλον από σπόντα βρεθήκαν στη 4AD αφού βλέπουμε ότι πριν από τη 4AD μεσολαβούν δύο εταιρείε, η Nabex X Records λέει εδώ πέρα και η Team Beat. Και μέσα αυτών των δύο εταιριών το group βρέθηκε στη 4AD. Πάντω ο δίσκο είναι αρκετά καλό. Το κομμάτι που ακούσαμε ανήκει στην pop πλευρά του group, αφού αυτή η μπάντα έχει δύο πλευρέ, την pop και την άλλη που κινείται πιο κοντά στο κλίμα τη 4AD. Όπω α πούμε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα και το μεθεπόμενο. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Suki. Και αυτό που ακολουθεί το Imperial.
Η Φορίδη λοιπόν που έχει υπογράψει με πολλέ νέε μπάντε, αμερικάνικε και βρετανικέ, και μάλλον έχει βαλθεί να μα τρελάνει αφού βγάζει πολλού καλού δίσκου, από όρο που πάει και τα βρίσκει όλα αυτά τα άγνωστα γκρουπάκια, που τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά σημαντικά. Οι κριτικέ που παίρνουν πάντω στον ελληνικό τύπο δεν είναι και τόσο καλέ, τόσο αυτή εδώ η άνρεση που ακούμε τώρα, όσο και κάποια άλλα γκρουπ που έπαιξα πριν από μια-δύο εβδομάδε, η Red, Red House Painters. Και ένα δυο ακόμη γκρουπ όπως είχε χειρίσει να είμαστε live δεν παίρνουν και πολύ καλές κριτικές. Παρ' όλα αυτά εγώ θα σας συμβούλευα να μην ακολουθήσετε και τόσο αυτά που σας λένε οι κριτικοί, ούτε βέβαια αυτά που σας λέω εγώ. Νομίζω το καλύτερο κριτήριο είναι αποκλειστικά και μόνο το δικό σας και σύμφωνα με αυτό πρέπει να αγοράζετε έτσι και με τη 4AD. Έχουμε ένα ακόμη κομμάτι από τον δίσκο αυτόν τον Unrest, δεν είπαμε και τον τίτλο του LP, Imperial FFRR λέγεται το LP και το επόμενο κομμάτι είναι το I Do Believe I do believe you are blessing. Το 27.300 είναι βέβαια πάντα ελεύθερο αν θέλετε να ζητήσετε κάτι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν θέλετε να προτείνετε κάτι.
Ακούσαμε τρία τραγούδια από του Sunrest, νομίζω ότι είναι αρκετά, και είναι ώρα να περάσουμε στο καινούριο δίσκο κάποιων Αμερικάνων, Screaming Trees. Οι Screaming Trees κατάγονται από μια απόλυτα των ΗΠΑ που δεν θυμάμαι το όνομά της αυτή τη στιγμή πάντως εδώ και χρόνια έχουν φύγει από εκεί έχουν μετακομίσει στο Seattle και παρέα με διάφορα groups όπως η Nirvana, η Boss Hog, η Walkabouts και η Tad καθώς και διαφορετικά ακόμη και αρκετά ακόμη μάλλον έχουν δημιουργήσει την περίφημη σκηνή του Seattle 
Βέβαια από όλα αυτά τα group μόνο η Nirvana έχουν γίνει αρκετά γνωστοί στον υπόλοιπο κόσμο, τα υπόλοιπα παραμένουν έτσι μάλλον τοπικά group και πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να γίνουν και αυτοί γνωστοί. Οι Screaming Trees πάντως έχουν μεγάλη ιστορία πίσω τους, έχουν βγάλει γύρω στα... 7-8 LP κάπου εκεί πέρα και αυτός εδώ είναι ο καινούριος τους τίτλος του LP Sweet Oblivion ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από εδώ μέσα και περνάμε αμέσως σε ένα δεύτερο μου στην Ολυμπία και τον αδελφό στο Λάζαρ που μας ακούνε κάπου στη δράμα Θα ευχαριστήσω βέβαια και όλους τους υπόλοιπους που επικοινωνούν με το ραδιόφωνο που επικοινωνούν με το 27300 για το ράδιο δράμα Να το πω άλλη μια φορά, 27400 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι ο Γιώργος ο Λούζερ και η κυνηγή της χαμένης αθωότητας
Screaming 3 από το Ludda από το Mark Lennigan στα φωνητικά που έχει βγάλει και προσωπικό LP, ένα πολύ καλό LP τον Gary Lee Conner στην κιθάρα, τον Van Conner τον αδελφό του στον μπάσο και τον Bart Martin στα drums να σημειώσουμε ότι την παραγωγή σε αυτό το δίσκο την έχει κάνει ο Don Fleming τραγουδιστής ενός άλλου αμερικάνικου group των Velvet Monkeys να πούμε και τα κομμάτια που ακούστηκαν For Celebration Past ήταν το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από τους Screaming Trees Το Shadow of the Season ήταν το κομμάτι που τελείωσε Και για τέλος από τους Screaming Trees έχουμε το Nerdly Lost You <Κι> Άμεσο μετά περνάμε στο αφιόρεμά μας στους Godfathers
παίρνοντας λοιπόν από την αρχή την ιστορία των Godfathers βλέπουμε ότι το 1983 σχηματίστηκαν στο Brixton η Sid Priestley Experience παίρνοντας το όνομά τους από τον Sid Vicious, τον Sex Pistols, τον Elvis Priestley και, τον, και τους Jimmy Hendrix Experience το group όπου έπαιζε και τραγουδούσε βέβαια Jimmy Hendrix την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1984, με το παραπάνω όνομα, κυκλοφόρησαν δύο δεκάιν σε έξι δεπλέις, το Public Enemy No. 1 και το Cold Turkey. Το group διάλυσε το 1985 λόγω εσωτερικών προβλημάτων. Radiodrama.
99,1 FM στέρεο. Μετά τη διάλυση λοιπόν των Sint Priestley Experience, η μισή από αυτούς έφτιαξαν τους Godfathers, ενώ η άλλη μισή τους Unholy Trinity, που δεν κατάφερε να γίνουν γνωστοί ως σήμερα, αντίθετα από τους Godfathers. Οι Godfathers που αποτελούνται από τον Peter Coyne στα φωνητικά, τον Chris Coyne στο μπάσκετ και τα φωνητικά, τον Chris Delimore στην κιθάρα και, το, και τους Mick Gibson στην κιθάρα πάλι και τον George Major στα drums. Έκλεισε για τους Godfathers με ένα ακόμη δεκάιντσο το Love is Dead. Ακολουθεί μια νεκρή περίοδος, ενός χρόνου περίπου και όταν επιστρέφουν το 88 έχουν αφήσει την Corporate Image για να πάνε στην CBS. Εκεί κυκλοφορούν τον debut του LP τους, μιας και το hit by hit είναι συλλογή. Το debut του LP τους που έχει σαν τίτλο Birth School World Death. Turn around 
Bottom upside down when all it seems shut off drown Now I'm for torture off no pain Just like the film of Michael Caine I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflection's shoes I've been high and I've been low and I don't know where to go Στο δίσκο είναι ο πολύ γνωστό μα Vic Mail που του ακολούθησε από την αρχή τη καριέρα του και τα πρώτα δεκάεντσα μέχρι το More Songs About Love and Hate. Το πότε πέθανε από αιτία που δεν γνωρίζουμε.
οι Godfathers επιστρέφουν το 89 με ένα νέο LP στο εξώφυλλο του οποίου βλέπουμε ένα πολύ γνωστό ζευγάρι τον Richard Barton και τη Liz Taylor που ταιριάζουν απόλυτα με τον τίτλο του LP More Songs About Love and Hate Το δίσκο βγαίνει σε σύγκλι το She Gives Me Love που μόλις ακούσαμε ενώ το group συμμετέχει με το Cos I Said Show, το κομμάτι που ακουγόταν πιο πριν στο Shutter της ταινίας Permanent Record, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής έχει γραφτεί από τον Joy Strummer, τον Class. Falls, 
Christmas day And all around I see is war I can't stand this Η περιοδία σε Ευρώπη και Αμερική έρχεται για δύο live στη χώρα μα και αποφασίζει να επιστρέψει με νέο δίσκο μέσα στο 1991, δύο χρόνια δηλαδή μετά από το προηγούμενο LP του. Τίτλο του νέου LP Unreal World.
μετά από τον θάνατο του Βικ Μέιλ την παραγωγή έχει αναλάβει πλέον ο Στιβ Μπράουν ενώ στη θέση του Κρίς Ντέλμορ που έχει αποχωρήσει έρχεται ένας άλλος μουσικός ο Κρίς Μπάρους αυτή τη στιγμή αλλάζω κομμάτι ναι. λοιπόν συνεχίζουμε ακούσαμε ήδη το Believe in Yourself και περνάμε στο κομμάτι που έδωσε τον τίτλο του LP Unreal World <Τι> Ίσως και να μην ακούστηκα και πολύ καλά από το μικρόφωνο Αυτό οφείλεται στο ότι απομακρύθηκα για λίγο από κοντά του Προκειμένου να βάλω το επόμενο κομμάτι από τον δίσκο Που είναι από την άλλη πλευρά τέλο πάντων Και απομακρύθηκα για λίγο Συνεχίζουμε λοιπόν Και έχουμε τον τελευταίο δίσκο του group που βγήκε φέτος Και είναι το Do, Park and Roll and Fucking the Streets Είναι ένας ζωντανό δίσκος Που περιέχει όλα τα γνωστά τραγουδία του group Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο τους δίσκο αυτό το ελπί δεν υπάρχει στη δυσκοθήκη μας, οπότε θα τελειώσουμε το αφιέρωμά μας στους Godfathers ακούγοντας ένα ακόμη κομμάτι από το Unreal World. Don't let me down.
Ήταν η Godfathers, είναι το Red Drama, ο Γιώργος ο Λούζα και η κυνηγή της χαμένης αθότητας. Μια κομπή που κινείται στο χώρο της εναλλακτικής μουσικής ή ανεξάρτητη σκηνή όπως είναι πιο γνωστή στην Ελλάδα. Περνάμε στον επόμενο δίσκο μας, στο επόμενο συγκρότημα και μάλλον θα σκληράνουμε λίγο τον ήχο μας αφού έχουμε τον πρώτο δίσκο των Babes in Toyland.
Η Babies in Toyland είναι ένα τριμελές αμερικάνικο group που εμφανίστηκε πριν από δύο χρόνια περίπου με κάποια Exit The Plays. Να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας τον πρώτο τους δίσκο, το πρώτο τους LP μάλλον σωστότερα, που λέγεται Fontanel. Να Την παραγωγή έχει αναλάβει εδώ μέσα ο Λίρεν Άλτο, ο τραγουδιστής, όχι τραγουδιστής, ο κιθαρίστας μάλλον, τον Sonic Youth. Ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από το group και αυτό ήταν το Blood. Έχουμε ένα κόμι, το Bruce Violet. Συνοπτικά θα έλεγα ότι το LP των Babes in Toyland, το Fontanelle, δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο, είναι αρκετά καλό, αλλά όχι και τίποτε εξαιρετικό. Η επιρροές του group είναι σαφώς από το punk και το heavy metal ίσως, αλλά η μεγαλύτερη επιρροή του σίγουρα είναι η Sonic Youth. Το αφήνουμε και αυτό το LP, φτάνουν νομίζω δύο κομμάτια και περνάμε στο νέο δίσκο των EMF. Ναι, καλά ακούσατε, EMF.
Μεφ λοιπόν που επανήλθαν σαφώς πιο κιθαριστικοί από ό,τι στο πρώτο δίσκο εφανίστηκαν πριν από ένα 1,5 χρόνο περίπου με εκείνα τα πολύ καλά συγκλάκια, το Unbelievable και το I Believe καθώς και ένα αρκετά καλό LP. Εδώ έχουμε το δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος που λέγεται Stigma. Ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι, το Inside, είναι το πρώτο, το πρώτο κομμάτι ναι, από τη δεύτερη πλευρά και συνεχίζουμε με το ένα από τα δύο σίγκλ του, το Getting Through. Λίγο αργότερα, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε ίσως και το άλλο του στο σίγκλ, το They Are Here. I'm scared when I first looked in I was shocked 
θα επανέλθουμε σίγουρα στου EMF σε κάποια από τι επόμενε εκπομπέ μα. Θα ακούσουμε και το άλλο του Σίγκλ. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν προλαβαίνουμε δυστυχώ. Είναι ένα αρκετά αξιόλογο ελπί για το είδο του. Για την ώρα όμω, περνάμε σε κάτι διαφορετικό. Ένα, έχουμε ένα δίσκο στα χέρια μα που έχει βγει βέβαια από μια ανεξάρτητη εταιρεία. Αλλά παρόλα αυτά, ο καλλιτέχνη που το έχει κάνει το δισκάκι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Έχει ξεκινήσει αρκετά πιο παλιά. Έχει ξεκινήσει με του Roxy Music γύρω στι αρχέ τη δεκαετία του 70, νομίζω κάπου εκεί. Και μιλάμε βέβαια για τον καινούριο δίσκο του Brian Eno.
ο Μπράιν Ινο λοιπόν που μετά από τόσα πολλά καλά ελπίδα που μας έχει δώσει μέχρι σήμερα μετά από εκείνο το ανεπανάληπτο αριστούργημα το My Life in the Boost of Ghost σε συνεργασία με τον David Byrne των Toki Heads επιστρέφει σήμερα με ένα επίσης πολύ καλό ελπί ένα ελπί που έχει σαν γενικό τίτλο Nerve Net Το συγκεκριμένο LP λοιπόν συμμετέχουν πάρα πολλοί μουσικοί με πάρα πολλά διαφορετικά όργανα μεταξύ των οποίων συναντάμε και τον αδελφό του Brian Eno, τον Roger Eno ένα εδώ κιθάρα παίζει και ο Robert Fripp, ο μεγάλος οτραγωγιστής των King Crimson Ακούσαμε ήδη το Fractal Zoom και έχουμε ένα ακόμη κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο του Brian Eno Wire Shock Take, 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 take
Για μια ακόμη φορά λοιπόν η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της και σήμερα Από τις 7 μέχρι και τις 9 ήταν μαζί σας ο Γιώργος ο Λούζερ με την εκπομπή «Η κυνηγή της χαμένης αθωότητας». Μια εκπομπή του ραδιογράμμα που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 μέχρι και τις 9. Μαζί βέβαια θα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 7 η ώρα ως τότε από τον Γιώργο Τολούζα. Καλώς σας βράδυ.